A Mercedes começou a ganhar terreno em 2021 e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que ela está fazendo para justamente ganhar performance. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Futi e sim, temos uma Mercedes que está totalmente encorpada no campeonato 2021, que está brigando diretamente com a Red Bull e que já ganhou muito espaço com relação ao que tinha apresentado na pré-temporada, isso ficou bem claro lá no Bahrein e principalmente agora em Imola, onde vimos um ritmo de corrida muito forte da Mercedes e eu até falei em um dos vídeos do Grande Prêmio de Imola que em termos de qual a Red Bull ainda está um pouco à frente, mas na corrida a Mercedes já está pau a pau no mesmo nível. Se você então quer saber por que a Mercedes conseguiu esse desempenho todo, nós vamos falar sobre isso, trazendo aqui realmente análises técnicas, trazendo uma matéria bem legal que estará na descrição para você, todas as fontes estão aí para vocês. Lembrando que esse é o nosso canal principal do Ressaca F1, mas eu criei um canal de backup para caso esse aqui seja deletado devido a strikes, que até hoje eu não sei o porquê receber esses strikes. Se você gosta do Ressaca F1, e se inscreve nesse canal que está na descrição, canal de backup, lá eu vou alimentar também com vídeos inéditos, então para vocês terem mais conteúdo, mais informação, porque o meu compromisso é com vocês, é com trazer conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá então, você vai ver algumas imagens passando agora de como estava, por exemplo, o apêndice do difusor da Mercedes no grande prêmio do Bahrein, e você vai ver o comparativo em como está o apêndice do difusor no grande prêmio de Imola, Portanto, você consegue ver que tem sim uma mudança já claríssima no formato desse apêndice de um grande prêmio para o outro e isso, claro, faz uma diferença enorme. A traseira dos carros em 2021 está sendo o grande calcanhar de Aquiles ou o grande ponto forte das equipes. É isso que tem feito a Red Bull conseguir performances próximas à da Mercedes e a Mercedes a ter caído com relação ao ano passado, nós estamos vendo muitas equipes reclamando e outras elogiando as mudanças que foram feitas na parte traseira, seja no assoalho, seja no difusor. Mas aqui nós temos então esse comparativo e não somente esse, em que você consegue ver que essas novidades estão sendo introduzidas aos poucos, mas também você pode ver um, uma outra comparação que também está na matéria, onde os dutos estavam fechados no Bahrein, porém em Imola esses dutos já estavam abertos, isso mesmo, estão abertos, como você pode conferir nas imagens que estão aparecendo na sua tela. Se você considerar que essas soluções elas já chamam a atenção por si só, mas que essa mudança de um grande prêmio para o outro gera também performance, é claro que as rivais estarão de olho em tudo que está acontecendo no carro da Mercedes. E olha só, se você perceber bem nessa imagem, você vai ver que são mudanças sutis, mudanças que estão bem escondidas, mas que as equipes ficam de olho para justamente ver aonde estão os pequenos ganhos. Para você entender, a abertura desses dutos acabou criando um canal de fluxo de ar, o que certamente contribui para o desempenho aerodinâmico. E desempenho aerodinâmico é tudo o que faz um carro de Fórmula 1 hoje, aonde é vem a grande parte da sua velocidade. Além disso, dessas mudanças no difusor e nos dutos, nós temos também uma mudança nas três pequenas aletas nas laterais da estrutura da caixa de câmbio, e elas foram invertidas. Em 2020, essas abas direcionavam o fluxo para cima, já em 2021, o direcionamento do ar está indo para baixo. Isso também é interessante ver como a solução que a Mercedes achou é um tanto quanto diferente do que vinha sendo feito ao longo dos últimos anos. De acordo com o Auto Racing, a matéria que você pode conferir também na descrição, a mudança mais óbvia nesse carro da Mercedes no difusor é que o streak externo da seção central, como você vai ver a imagem aí, foi totalmente remodelado com um perfil inferior em rampa, em vez do arranjo de degraus anterior visto no Bahrein. Esses streaks, que foram encurtados em 50mm como parte das mudanças do regulamento de 2021, canalizam o ar que vem através da rampa de expansão do difusor, ajudando a mantê-lo preso enquanto ele acelera o ar através da área de baixa pressão do assoalho à frente. Parece um pouco complexo, mas o que você consegue ver na imagem é justamente que existem mudanças com relação ao Bahrein, onde eles não somente 
remodelaram, mas tiveram que revisar o projeto por conta desse corte de 50mm no novo regulamento de 2021. Lembrando que o regulamento de 2021 ele prevê não somente esse corte no difusor, mas também ali no assoalho, na parte mais traseira, fazendo com que tenha uma traseira mais nervosa esses carros com uma altura mais baixa. Isso significa que a Mercedes está tendo que correr atrás do prejuízo e está fazendo isso muito bem até o momento. Quanto mais rápido e limpo for o fluxo de ar através dessa rampa de expansão, menor será a pressão do ar sobre a superfície do piso do carro e mais downforce será criado, ou seja, mais pressão aerodinâmica. Portanto, é crucial que esse fluxo seja o mais limpo e ininterrupto possível. É por isso que a Mercedes então remodelou esses strakes, que é para justamente ter essa limpeza no fluxo que ela tem no carro. Isso é interessantíssimo. A Mercedes está sim preparada para brigar pelo campeonato mundial, mas isso não significa que não tem problemas a serem resolvidos além desses que já estão aí muito bem caminhados. A Mercedes está tendo um problema com aquecimento de pneus, e isso ocorreu inclusive em Imola com Valtteri Bottas. A volta do Q3 de Bottas foi muito ruim e ele largou numa discreta oitava posição e a equipe atribuiu isso a uma incapacidade de colocar o pneu na temperatura certa por conta da situação climática. E isso não foi o único problema com relação à temperatura que ela vem enfrentando. Tanto no Bahrein quanto agora em Imola, pelo visto, o carro da Mercedes se mostrou muito sensível a determinadas temperaturas, e isso significa que a janela de funcionamento dos seus pneus não está tão legal como a da sua rival Red Bull. Por outro lado, a Red Bull parece ter uma desvantagem no que diz respeito a desgaste de pneus. Se a gente considerar o que ocorreu tanto no Bahrein quanto em Imola, Verstappen não conseguiu ter pneus em alto nível pelo mesmo tempo que Lewis Hamilton, e o Hamilton, por exemplo, naquele primeiro instint de Imola, tirou quase 3 segundos em pouquíssimas voltas por conta dos pneus estarem numa situação bem melhor. Então se um tem vantagem em uma coisa, o outro tem vantagem em outra, e a Mercedes trabalhando duro para fazer com que esse carro recupere a boa performance do ano passado. É claro que a Red Bull não está parada olhando a situação, a Red Bull naturalmente está trabalhando em atualizações para o seu carro e com certeza será bem cirúrgica. Mas a Mercedes ainda tem um outro agravante, que são os custos com a manutenção do carro do Bottas, que o próprio Toto Wolff falou que isso pode sim atrapalhar o desenvolvimento do carro de 2021. Isso porque agora tem teto orçamentário, então eles não podem mais gastar dinheiro a rodo como faziam antes. Eles têm que definir ou arruma o carro do Bottas ou investe esse dinheiro para melhorar o W12. E agora, o que, que a Mercedes vai fazer se o Bottas continuar batendo? Ou não somente o Bottas, se acontecerem acidentes como por exemplo o Hamilton e os carros precisarem de um grande custo para poder serem arrumados. Vamos ver o que a Mercedes vai fazer. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês, as mudanças estão no difusor, estão ali na parte de trás, naquelas aletas, naqueles strakes, tudo aquilo na traseira está sendo remodelado e repensado pela Mercedes para poder ganhar performance. Peço o seu gostei, peço o seu apoio, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!